கேஸ் தொலைக்காட்சியின் முக்கிய செய்திகள் சசிகலாவுக்கு சிறப்பு சலுகை அளித்த சிறை அதிகாரிகள் மீது விசாரணை தொடங்கியுள்ளது திமுக செயல் தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலினின் அறுபத்தி ஆறாவது பிறந்த நாள் விழா கொண்டாட்டம் தமிழகம் புதுச்சேரியில் இன்று பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வுகள் தொடக்கம் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் சசிகலாவுக்கு சிறப்பு சலுகை அளித்த சிறை அதிகாரிகள் மீது விசாரணை தொடங்கியுள்ளது பெங்களூர் பரப்பன அக்ரஹாரம் சிறையில் சசிகலாவுக்கு சிறப்பு சலுகைகள் அளிக்கப்பட்டது தொடர்பான புகாரில் சிறை அதிகாரிகள் இரண்டு பேர் மீது விசாரணை நடத்த ஊழல் தடுப்பு போலீசாருக்கு கர்நாடக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது திமுக செயல் தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலினின் அறுபத்தி ஆறாவது பிறந்த நாள் விழா கொண்டாட்டம் திமுக செயல் தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் தனது அறுபத்தி ஆறாவது பிறந்த நாளையொட்டி பெரியார் அண்ணா நினைவிடங்களில் மரியாதை செலுத்தினார் தமிழகம் புதுச்சேரியில் இன்று பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வுகள் தொடக்கம் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்று பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் தொடங்குகின்றன தமிழகம் புதுச்சேரியில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் இன்று தொடங்கி ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி வரை நடைபெறுகின்றன இந்த ஆண்டு எட்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரம் மாணவர்கள் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வினை எழுதுகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் தற்கொலை முயற்சி ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி பலியாகியுள்ளார் நான்கு பேர் ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதனால் திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியில் பெரும் சோகம் ஏற்பட்டுள்ளது காங்கிரஸ் பிரமுகர்களை பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகள் மத்திய அரசு ஈடுபட்டு வருகிறது என்ற செல்வ பெருந்தொகை நெல்லையில் பேட்டி அளித்துள்ளார் மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைக்கவும் ராகுல் காந்தி பிரதமராகும் வகையிலும் களப்பணி ஆற்றி வருகிறோம் விரைவில் தென்மண்டல எஸ்சி எஸ்டி பிரிவு அரசியல் மாநாட்டை நடத்த உள்ளோம் என்றும் காங்கிரஸ் பிரமுகர்கள் மீது பறிவாங்கும் நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு தொடர்ந்து எடுத்து வருவதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அம்பேத்கர் அவர்கள் சட்டமன்றத்தில் பாராளுமன்றத்தில் பட்டியலின மக்களுக்கு உரிமைகளை பெற்று தந்தாலும் அன்னை இந்திரா காந்தி அவர்கள் சிறப்பு உட்கூறுகள் திட்டம் மூலமாக பொருளாதார அடிப்படையில அவர்களுக்கான உரிமையை பெற்று தந்த ஒரே தலைவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பிறகான இந்திரா காந்தி அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் அரசியல் ரீதியாக தொடர்ந்து மோடி அவர்கள் பிஜேபி அரசு வந்ததில் இருந்து பழிவாங்கும் நோக்கத்தில் செயல்பட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் அவருடைய உச்சபட்சமாக இன்று திரு கார்த்தி சிதம்பரம் அவர்களை சென்னை விமான நிலையத்தில் வைத்து கைது செய்திருக்கிறார்கள் அவர் இங்கே தான் இருப்பவர் இந்திய நாட்டினுடைய ஒரு பிரஜை படித்தவர் பட்டதாரி வழக்கறிஞர் அவரை வரவைத்து விசாரித்திருக்கலாம் பல முறை விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட போது அவர் ஒத்துழைப்பு கொடுத்திருக்கிறார் அரசியல் நோக்கத்தின் காரணமாக முன்னாள் உள்துறை அமைச்சர் திரு ப சிதம்பரம் அவர்கள் நாட்டில் இல்லாத பொழுது சென்னையில அவரை விமான நிலத்தில் வைத்து கைது செய்திருக்கிறார்கள் காங்கிரஸ் எஸ்சி துறையின் சார்பாக இதை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட பழிவாங்கும் நடவடிக்கையிலிருந்து அவர்கள் விடுபட வேண்டும் தொடர்ந்து பழிவாங்கும் நோக்கம் ஏற்பட்டால் மக்கள் அவர்களுக்கு வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில ஒரு நெல்லை தீர்ப்பை வழங்குவார்கள் என்று அமைச்சர் பொன்முடியின் மகன் கௌதம சிகாமணியின் உதவியாளர் லெனின் பாண்டியன் வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் விழுப்புரம் மாவட்டம் திருக்கோயில் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினரும் முன்னாள் அமைச்சருமான பொன்முடியின் மகன் கௌதம சிகாமணியின் நெருங்கிய நண்பரும் உதவியாளருமான லெனின் பாண்டியன் நேற்று மதியம் பன்னிரண்டு மணி அளவில் விழுப்புரத்தில் இருந்து திருவாமாத்தூர் செல்லும் சாலையில் அவருடன் உடன் வந்த நபராலேயே லெனின் பாண்டியன் குத்தி படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் இதனால் விழுப்புரம் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது சத்தியமங்கலம் அருகே கடம்பூர் மலைப்பகுதியில் விவசாய நிலத்தில் ஆண் யானை உயிரிழப்பு ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே உள்ள கடம்பூர் மலைப்பகுதியில் ஆண் யானை இறந்து கிடந்தது கடம்பூர் மலைப்பகுதி அத்தியூர் கேர்மாலம் பகுதியைச் சேர்ந்த பார்வதி என்பவரது விவசாய நிலம் வனப்பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ளது இந்நிலத்தில் நேற்று காலை யானை இறந்து கிடந்ததை அப்பகுதி பொதுமக்கள் கண்டனர் உடனடியாக சத்தியமங்கலம் வனத்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர் திருச்சியில் பதினைந்து நாட்களுக்குள் முதியோர் இல்லங்களின் நிலை குறித்து ஆய்வு செய்யப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் தகவல் அளித்துள்ளார் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு தொடர்பாக செய்யப்பட்டுள்ள ஆயுத்த பணிகள் குறித்து பகிர்ந்து கொண்டார் அதில் திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து முதியோர் இல்லங்களும் ஆய்வு நடத்தப்பட்டு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படும் என்றும் ஆட்சியர் தகவல் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகம் எங்கும் நாளை மார்ச் ஒன்றாம் தேதி பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்கான அரசு தேர்வு நடைபெற இருக்கிறது திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் நூற்றி பனிரெண்டு மையங்களில் 
முப்பத்தையாயிரத்தி நானூற்றி முப்பது மாணவர்கள் பிளஸ் டூ பொதுத் தேர்வு எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்த தேர்வுக்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் மாவட்ட நிர்வாகமும் கல்வித்துறையும் இணைந்து செய்திருக்கிறது நூற்றி பனிரெண்டு மையங்களுக்கான வகுப்பறை கண்காணிப்பாளர்கள் அந்த நூற்றி பனிரெண்டு பள்ளிகளுக்கும் ஒவ்வொரு பள்ளிக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் கண்காணிப்பாளர்கள் ஒவ்வொரு வட்டத்திற்கும் கண்காணிப்பாளர்கள் கல்வித்துறை மட்டுமல்ல வருவாய்த்துறையில் வருவாய் கோட்டாட்சியர் அளவிலான துணை ஆட்சியர் அளவிலான அலுவலர்கள் இந்த தேர்வு எழுதுவதை கண்காணிப்பதற்காகவும் அவர்களோடு ஒருங்கிணைந்து தேர்வுகள் நல்ல முறையாக நடைபெறுவதற்கு உறுதுணையாகவும் இருந்திட கூடிய அளவிற்கு வருவாய்த்துறையும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் காவல்துறை மின்சார வாரியம் அரசு மற்றும் தனியார் போக்குவரத்து கழகங்கள் இவர்களெல்லாம் ஏற்கனவே இதற்கென ஒரு தனியாக ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தி ப்ளஸ் டூ தேர்வு மட்டுமல்ல மார்ச் ஏழாம் தேதி நடைபெறக்கூடிய பதினோராம் பதினோராவது வகுப்பு மாணவர்களுக்கும் அதே போல் மார்ச் பதினாறாம் தேதி நடைபெறக்கூடிய பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுக்கும் இதே போன்ற ஏற்பாடுகளை செய்திருக்கின்றோம் மாவட்ட நிர்வாகம் இந்த மூன்று அரசு பொதுத் தேர்வுகளும் முறையான அளவில் சிறப்பான முறையில் குறையேதுமின்றி நடத்துவதற்கான அத்துணை ஏற்பாடுகளையும் செய்திருக்கின்றோம் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகளை கொண்டு விவசாயம் செய்வதற்கு தடை கோரி குமரி முதல் நடைபயண பிரச்சாரம் தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்க தலைவர் ஐயா கண்ணு அவர்கள் அவரது இல்லத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது அவர் கூறுகையில் நஞ்சில்லா உணவு மூலம் மனித குலத்தை மீட்கவும் பெண்களுக்கு மலட்டு தன்மையும் ஆண்களுக்கு ஆண்மை குறைபாட்டையும் ஏற்படுத்தும் மரபணு மாற்றப்பட்ட விதைகளை கொண்டு விவசாயம் செய்வதற்கு தடை கோரி நாளை முதல் நூறு நாட்கள் குமரி முதல் கோட்டை வரை விழிப்புணர்வு நடைபயணம் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப் போவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் சொன்னால் கூட தமிழகத்திற்கு விவசாயத்திற்கு தண்ணீர் கொடுக்க மாட்டோம் என்று மத்திய அரசு கூறுகிறது விவசாயிக்கு லாபகரமான விலையும் கொடுக்க மறுக்கிறது அது மட்டுமல்ல விவசாயிகள் வாங்கிய கடனை தள்ளுபடி செய்வதற்கும் மாநில சர்க்காரும் மறுக்கிறது மத்திய சர்க்காரும் மறுக்கிறது எங்களை இப்படி மறுத்து விவசாயத்தை விட்டு வெளியேற்றி விட்டு கார்பரேட் கம்பெனியினுடைய கார்பரேட் கம்பெனி மூலமாக உணவுப் பொருட்களை இந்தியாவுக்கு இறக்குமதி செய்து விற்பதற்கு முயற்சி செய்ய போகிறார்கள் நஞ்சுள்ள உணவை கொண்டு வருவார்கள் மரபணு மாற்றப்பட்ட விதையிலிருந்து உற்பத்தி செய்த விதையை கொண்டு வருவ உணவை கொண்டு வருவார்கள் அதை நமது இளைஞர்கள் சாப்பிட்டால் பொதுமக்கள் சாப்பிட்டால் தங்கு நூற்றுக்கு ஐம்பது இளைஞர்கள் ஆண்மையை இழந்து விடுவார்கள் பெண்கள் கருதறிக்கும் சக்தியை இழந்து விடுவார்கள் எப்படி வந்து நாட்டு பசுவை பால் குடித்தோம் நாட்டு கோ கோழியை சாப்பிட்டோம் அன்றைக்கெல்லாம் பெண்கள் பதினாறு வயசு பதினேழு வயசில் மேஜர் ஆனாங்க இன்றைக்கு இந்த பாலையும் வெள்ளை பண்ணியினுடைய ஜீனையும் நாட்டு பசுவுடைய ஜீனையும் கலந்தது தான் ஜெர்சி மாடு அந்த பாலை குடிக்கிறதா என்ன ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏழு வயசு எட்டு வயசு ஒம்பது வயசு எல்லாம் பெண்கள் கற்பம் தரிக்கிறார்கள் ஆண்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றுக்கு பத்து பேர் தங்களுடைய ஆண்மையை இழந்து விட்டார்கள் இந்த நிலைமையை உண்டாக்கி தமிழகத்தை பாலவனமாக மாற்றி பெட்ரோல் டீசல் மீத்தேன் என்ன நிலத்தை விட்டு நாங்கள் போயிட்டோம்னா எடுத்துடலாம் அதை எடுத்துடலாம் எடுத்தால் மத்தியில் ஆளுகின்ற மோடி ஐயாவுக்கு பத்து லட்சம் கோடி கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வருஷம் தனக்கு வருமானம் வேண்டும் என்பதற்காகவே தமிழகத்தை பாலவனமாக்க மத்திய அரசு முயல்கிறது என்ற உணர்வை தமிழகத்தில் உள்ள முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டத்தினுடைய பொதுமக்களுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காக நாளை ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் தேதி காலை பத்து மணிக்கு காந்தி மண்டபம் கன்னியாகுமரியில் காந்தி மண்டபத்திலிருந்து புறப்பட்டு நூறு நாட்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள எல்லா மாவட்டங்களுக்கும் சென்று சுற்றுப்பயணம் செய்து இந்த விழிப்புணர்வு பிரச்சார பயணத்தை செய்ய இருக்கின்றோம் கடைசியாக சென்னைக்கு சென்று முதலமைச்சர் சந்தித்து மனு கொடுக்க இருக்கின்றோம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவடைந்தது உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள ஹெட்லைன்ஸ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்